హాయ్ అండి నమస్తే వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ధ్రువంగ్ టాకీస్ నేను మీ మాధురి అందరూ ఎలా ఉన్నారు నేనైతే చాలా బాగున్నాను మీరు ఎలా ఉన్నారో కమెంట్ సెక్షన్లో కమెంట్ చేసేయండి అండ్ ఇంట్లో అందరూ కిరా దోసకే తింటున్నారా ఒకవేళ తినకపోతే కనుక ఈ వీడియో స్కిప్ చేయకుండా చూపించేసేయండి అలా చూపించినట్లయితే కంపల్సరీగా కిరా దోసకే వదలకుండా తినేస్తారు ముందుగా మీరు కీరా దోసకాయ బయట కొనేటప్పుడు ఎలాంటి కలర్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలంటే డార్క్ కలర్ ఉన్న కీరా దోసకాయని మాత్రమే సెలెక్ట్ చేసుకోండి ఎందుకంటే అందులో ఎక్కువ వైటమిన్స్ అనేవి ఉంటాయి అన్నమాట ఇక్కడ మనం పీల్ అనేది తీయడం లేదు కాబట్టి పీల్తో పాటే మనం తింటాం కాబట్టి అంటే తొక్కతో పాటే మనం ఇది కీరా దోసకాయ అనేది తినడం వల్ల ఆ తొక్కలోనే ఎక్కువ వైటమిన్స్ అనేవి ప్రజెంట్ అయి ఉంటాయి ఇది డార్క్ కలర్లో మాత్రమే ఎక్కువ వైటమిన్స్ అనేవి ప్రజెంట్ అయి ఉంటాయండి అందుకనే మీరు డార్క్ కలర్ మాత్రమే ప్రిఫరెన్స్ ఇవ్వండి అండ్ ఆల్సో ప్రెగ్నెంట్ లేడీస్కి చాలా చాలా మంచిదండి ఈ కీరా దోసకాయ అనేది ప్రెగ్నెంట్ లేడీస్ ఎవరైతే ఉంటారో కంప్లీట్గా ఈ కీరా దోసకాయ మీద ఫోకస్ పెట్టండి మీ ఫీటల్ డెవలప్మెంట్ అనేది చాలా బాగుంటుంది అండ్ ఆల్సో ఎప్పుడైతే కనుక మీరు కీరా దోసకాయ తింటారో మ్యాక్సిమమ్ వితిన్ టూ డేస్లో అది కంప్లీట్ అయిపోయేలాగా చేయండి ఎందుకంటే త్రీ డేస్ అలా చేస్తే కనుక బిటర్నెస్ ఎక్కువైపోయి మనకి చేదు వచ్చేసేసి వైటమిన్స్ అనేవి తక్కువైపోతాయండి అది అంత మంచిది కూడా కాదు హెల్త్కి కాబట్టి మీరు చూసి తీసుకోండి అంటే వితిన్ టూ డేస్లో మీకు కంప్లీట్ అయిపోయేలాగా చేసుకోండి ఇంకా మనం ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టినా సరే అది వేస్ట్ అయిపోతుంది కాబట్టి వితిన్ టూ డేస్లో అది కంప్లీట్ అయిపోయేలా చేసుకోండి యాక్చువల్లీ మనం డైలీ వైటమిన్స్ ఎంతైతే తీసుకోవాలో అంత వైటమిన్స్ ఈ కీరా దోసకాయలో ఉంటాయి కాబట్టి కంప్లీట్గా మీరు కీరా దోసకాయ మీద ఫోకస్ చేయండి సెవెంటీ ఆఫ్ వైటమిన్స్ అనేవి ఇందులో ప్రజెంట్ అయి ఉంటాయండి చాలా చాలా మంచిది మన హెల్త్కి అయితే ఇది ముందుగా లో ఇన్ క్యాలరీస్ అంటే మన వెయిట్ లాస్కి చాలా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది అంటే ఫ్యాట్ కంటెంట్ మొత్తం కూడా పోతుంది అసలు ఫ్యాట్ కంటెంటే ఉండదు అసలు ఇందులో కాబట్టి మన వెయిట్ లాస్కి చాలా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది అలాగే హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ కానీ హార్ట్ బోన్ ఇలాగ రకరకాలవి స్ట్రాంగ్ బూస్ట్ని ఇస్తుంది అన్నమాట ఈ కీరా దోసకాయ అనేది అండ్ ఆల్సో ఇట్ ప్రివెంట్స్ ద డిహైడ్రేషన్ ఎవరైతే కనుక వాటర్ లేకుండా డ్రై స్కిన్ ఇలా ఉంటుందో ఈ కీరా దోసకాయ తినడం వల్ల గ్లోనెస్ గ్లోనెస్ ఇస్తుంది అండ్ ఎలక్ట్రిసిటీ కూడా చాలా బాగుంటుంది ఎప్పుడైతే కనుక ప్రెగ్నెన్సీ ఫస్ట్ ప్రైమ్ మినిస్టర్లో మీరు ఇది తీసుకున్నట్లయితే కనుక మన ఇది ఏదైతే కనుక స్టమక్ ఉంటుందో ఎలక్ట్రిసిటీ అనేది బాగుంటుందండి అలాగే ఫీటల్ డెవలప్మెంట్ కూడా చాలా బాగుంటుంది గ్లోనెస్ ఇస్తుంది అలాగే మన కళ్ళు మీద ఇది స్లైసెస్ కింద కట్ చేసుకొని పెట్టుకున్నట్లయితే కనుక కంప్లీట్గా మనకి డ్రైనెస్ అనేది పోయి ఇరిటేషన్ అనేది పోయి బా మన కళ్ళు కూడా చాలా బాగుంటాయండి రిలీఫ్నెస్ ఇస్తుంది ఇక్కడ నేను స్లైసెస్ కింద ఈ కీరా దోసకాయ అనేది కట్ చేశాను మీరు మ్యాక్సిమం టూ సెంటీమీటర్స్ ఉండేలాగా కీరా దోసకాయ అనేది కట్ చేసుకోండి పీసెస్ లాగా పెద్ద పెద్ద పీసెస్ లాగా ఇది కట్ చేసుకున్నట్లయితే కనుక ఎక్కువ వైటమిన్ శాతం అనేది మీ బాడీలోకి వెళ్తుంది స్లైసెస్ కింద కట్ చేసినట్లయితే కనుక వాటర్ కంటెంట్ అనేది పోయి అంతగా వైటమిన్స్ అనేవి మీ బాడీలోకి వెళ్ళవు కాబట్టి ఒక టూ టూ పీసెస్ లాగా చేసేసుకొని తినేయచ్చండి అదే మీ హెల్త్కి అనేది మంచిది ఇంకా వాపులు ముఖం వాయడం కానీ ఇలాగ రకరకాల వాపులు ఉంటాయి కదా ఏమీ ఉండవండి ఈ కీరా దోసకాయ తినడం వల్ల ఇంకా కాన్స్టిపేషన్ కాన్స్టిపేషన్ అంటే మలబద్ధకం ఎవరైతే కనుక మలబద్ధకంతో బాధపడతారో అసలు ఆ సమస్య ఉండదు ఇది తినడం వల్ల కాబట్టి మీరు ఇది తినడం వల్ల చాలా చాలా మంచిది అలాగే మన ఇమ్యూనిటీ పవర్ కూడా చాలా బాగా పెరుగుతుంది కాబట్టి కీరా దోసకాయకి మాత్రమే ఎక్కువ ప్రిఫరెన్స్ ఇవ్వండి ప్రెగ్నెంట్ లేడీస్లో అయితే కనుక వైటమిన్ సి బి ట్వెల్వ్ అండ్ బి త్రీ ఫోలిక్ యాసిడ్ ఇలా రకరకాల వైటమిన్స్ అనేవి ప్రజెంట్ అయి ఉంటాయి కాబట్టి పిండ అభివృద్ధిని చాలా బాగా పెంచుతుంది కాబట్టి ప్రెగ్నెన్సీ టైంలో కంప్లీట్గా మీరు దీని మీదే ఫోకస్ చేయండి ఎప్పుడైతే కనుక బీట్రూట్ జ్యూస్ కానీ క్యారెట్ జ్యూస్ కానీ చేసుకున్నప్పుడు వాటర్ అనేది కలుపుతాం అలా కలపకుండా ఇదే డైరెక్ట్గా కీరా దోసకాయ వాటర్ బదులు కీరా దోసకాయ వేసుకున్నట్లయితే కనుక వాటర్ని కూడా బ్యాలెన్స్ చేస్తుంది అన్నమాట ఈ కీరా దోసకాయ అంత వాటర్ కంటెంట్ అనేది ఈ కీరా దోసకాయలో ప్రజెంట్ అయి ఉంటుంది ఇంకా దీనికి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయా అంటే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయండి ఎక్కువ కీరా దోసకాయ తినడం వల్ల గ్యాస్ 
గ్యాస్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా మీకు వస్తాయి మాట అలాగే ఇది నైట్ టైం తినడం అనేది అవాయిడ్ చేసేయండి ఎందుకంటే నైట్ టైం తినడం వల్ల ఎక్కువ యూరినేషన్ అయ్యి స్లీప్ డిస్టర్బెన్సెస్ అనేవి వస్తాయి మాట అందుకనే నైట్ టైం అనేది అవాయిడ్ చేసేయండి అండ్ ఎలర్జీస్ రావచ్చు టాక్సిటీ అంటే పాయిజన్ అవ్వచ్చు ఇలా చేయవచ్చు మాట మీరు దీని మీద సాల్ట్ అనేది స్ప్రింకిల్ చేసేసి కొంచెం సేఫు ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేసి మీరు తర్వాత ఇది తినొచ్చు మాట కానీ మీరు మాత్రం నెగ్లెక్ట్ చేయకండి త్రీ డేస్ ఫోర్ డేస్ అలా పెట్టేసుకొని ఉంచకండి అది బిటర్నెస్ వచ్చేస్తుంది ఒకవేళ కనుక మీ కీరా దోసకాయ బిటర్గా ఉంటే కనుక ఎండ్ పార్ట్ కట్ చేసి ఉంటుంది కదా దాన్ని స్టార్టింగ్ పాయింట్లో రబ్ చేస్తే కనుక ఆ బిటర్నెస్ అనేది పోతుంది మీరు దాన్ని తినొచ్చు మాట ఇది టిప్స్ ఏంటంటే స్లైసెస్ కింద కట్ చేయొద్దు కొంచెం లావుగా పీసెస్ లాగా కట్ చేయండి అలాగే వాష్ చేయండి మీకు ఇది అర్థమయ్యేదట్టే ఉంది మా అర్థమైతే కనుక సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి కమెంట్ చేయండి అండ్ షేర్ చేయండి మీకు బాగా ఈ వీడియోస్ ఇంకా ఇంకా కావాలి ఈ టిప్స్ ఇంకా ఇంకా కావాలంటే కనుక నా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మాట నా ఛానల్ని థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్